चला या ठिकाणी आपण आज इंग्लिशचा पेपर बघणार आहोत पेपर क्रमांक तीन आहे आपला हा अंगणवाडी मुख्य शिविका आणि पर्यवेक्षिकेसाठीचा इंग्लिशचे प्रश्न थोडेसे नव्या पद्धतीने आपल्याला कसे येतील या आधीचा हा पेपर आहे दोन हजार वीस मध्ये तेव्हा जिल्हानिहाय हे पेपर झाले होते आणि हा भंडारा जिल्ह्याचा पेपर आहे मात्र ठीक आहे आगामी काळातल्या परीक्षांसाठी हा पेपर तुम्हाला उपयुक्त ठरेल चूज द करेक्ट सिनॉनिम म्हटलेलं आहे बघा होक्याबोर तुम्हाला पुढच्या काळात सुद्धा प्रश्न येणार आहे म्हणजे तुम्हाला मॅन व्हॅलेंट हा शब्द विचारलेला आहे एक्स्ट्रीमली व्हॅलेंट विशिंग इव्हील इथे इव्हील पाहिजे ई व्ही आय एल इव्हील टुवार्ड्स ऑदर्स इन सेन लुक लाईक अ मेल आता मेल व्हॅलेंट म्हणजे काय तर एखाद्याबद्दल वाईट काहीतरी आपण मनामध्ये विचार करणे किंवा एखाद्याबद्दल दुसऱ्याचं वाईट व्हावं अशी इच्छा असणं या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही विशिंग इव्हील टुवार्ड्स ऑदर्स हा जो ऑप्शन आहे हा मेल व्हॅलेंट साठी योग्य आहे डिसीज म्हणजे काय बघा सिनॉनिम्स वर या ठिकाणी प्रश्न आपण बघतोय सीज टू एक्झिस्ट डिसीज डेथ डिक्रीज डिसीज आता डिसीज मध्ये दोन शब्द असतात एक दुसरा आजारपणासाठी किंवा आजारासाठी रोगासाठी एक डिसीज आम्ही वापरतो त्याची स्पेलिंग वेगळी आहे आता इथे हा जो डिसीज आहे डीई पासून सुरू होणारा तो डिसीज म्हणजे डेथ डीई ए टी एच डिसीज आपण ज्याला म्हणतोय मृत्यू होणे किंवा मयत होणे त्यासाठी हा शब्द आहे पॅरिटी पॅरिटी म्हणजे काय सिमिलॅरिटी व्हिसिनिटी ओरिजिनॅलिटी व्हर्शॅलिटी आता बघा व्हर्शॅलिटी म्हणजे विविधता ओरिजिनॅलिटी म्हणजे जे मुळातलं आहे खरं आहे ओरिजिनल आहे ते आता पॅरिटी म्हणजे सारखेपणा आणि मग सारखेपणासाठी खाली ऑप्शन मध्ये कोणता शब्द तुम्हाला योग्य वाटतो सारखेपणा पॅरिटी म्हणजेच सिमिलॅरिटी पॅरिटी म्हणजेच सिमिलॅरिटी लक्षात ठेवा एक्सलंट हा शब्द आहे बघा एक्सलंट म्हणजे सर्वोत्तम म्हणतो आपण त्याला सुपेरियर मायनर इन्फेरियर मेजर एक्सलंट एखाद्याचं स्पीच एक्सलंट असतं एखाद्याचं वर्क एक्सलंट असतं एक्सलंट म्हणजे सर्वोत्कृष्ट आपण त्याला सुपेरियर हा शब्द या ठिकाणी वापरू शकतो एक्सलंट साठी सुपेरियर हा शब्द समानार्थी आहे चूज द करेक्ट अँटॉनिम फॉर द गिवन सेंटेन्स म्हणजे आपण किंवा फॉलोइंग म्हटलेलं आहे रेजिस्ट रेजिस्ट म्हणजे काय एखाद्याला अडथळा आणणे बघा रेजिस्टन्स असा एक शब्द असतो त्यापासून म्हणलेला इन्सिस्ट आशिस्ट फाईट वेलकम आता रेजिस्ट म्हणजे जर अडथळा असेल किंवा एखाद्याला सहकार्य न करणे तर मग त्याचा विरुद्धार्थी शब्द जो येतो तो येतो अजि असिस्ट सहकार्य करणे रेजिस्ट असिस्ट पुढे डिफ्ली साईट हा एक शब्द आहे बघा इथे थोडस स्पेलिंग मध्ये झालं आहे डी ई एफ एल आय सी आय टी डिफ्ली साईट हा शब्द आहे त्याचा विरुद्धार्थी डिटेक्ट सरप्लस बजेट डिपेंड असे चार ऑप्शन या ठिकाणी तुम्ही बघतायत आता हे सॉरी डिफी साईट डिफी साईट माफी असेल डिफी साईट आपण अर्थशास्त्रामध्ये हा कन्सेप्ट वापरतो बघा डिफी साईट डी ई एफ आय सी आय टी डिफी साईट म्हणजे त्याला आपण तूट वगैरे म्हणतो बघा कमी असणे जे आपण अपेक्षिलेलं आहे त्याच्यापेक्षा कमी जर वाढवा असेल जास्त असेल तर त्याला आम्ही सरप्लस असं म्हणतोय डिफी साईट सरप्लस हे विरोधार्थी शब्द आहे थोडीशी इकॉनॉमिक्स मधले आहे ब्राईट ब्राईट फ्युचर चांगलं लकलकत काय असेल ते मग विरोधार्थी काय व्हेरी ब्राईट येईल शाईन येईल ग्रो ग्लो येईल डार्क येईल सरळ आहे सोपा प्रश्न आहे ब्राईटचा विरोधार्थी शब्द जो आहे तो डार्क आहे लक्षात ठेवा पुढे इल्युजन बघा मानसशास्त्रातला शब्द आहे खरं जर बघितलं सायकोलॉजी मधला इल्युजन म्हणजे भ्रम भ्रम म्हणतो आपण त्याला एखाद्या गोष्टीबद्दल तुमच्या मनामध्ये जे खरं नाहीये त्याचा आभास होऊ रियालिटी इल्युमिनेशन टेम्पररी सेन्स बघा आता इथे तुम्हाला आभासी सांगितलेला आहे बघ त्याचा विरुद्धार्थी शब्द जो येईल तो रियालिटी असणार आहे काय इल्युजनचा विरुद्धार्थी शब्द रियालिटी हा असणार आहे चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करा राम सेज आय विल नॉट गो राम म्हणाला की मी जाणार नाही राम सेज सेड सेड सेज दॅटने जोडलेले वाक्य ही ओंट गो वुड नॉट गो विल नॉट गो विल नॉट गो बघा विल नॉट गो विल नॉट गो तर येत नाही या ठिकाणी विल नॉट गो जे आहे त्यासाठी 
वूड नॉट गो अशा पद्धति ची वक्य रचना से सेड होल राम सेड दैट ही वूड नॉट गो दोन नंबर च विधान बरबर है पूरे ही सेड आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर बी सेड आई कैन राइट अ बुक ऑन अ ग्रामर आता या दिखाने हा दह नंबर का प्रश्न जो है ही सेड दैट बता इतपर्यत सी ही सेड दैट ही सेड दैट ही सेड दैट तुम्हें ऑप्शन वरुण जाए सर कि रोट वेल राइट कूड राइट कैन राइट संपला विषय तुम्हारा जो हब है हेल्पिंग होब जी जोड़े है तिथे लक्ष दया नंबर का प्रश्न है कैन च का होना रोड च रोड तो राइट च रोड हो वेल नहीं कैन च कैन राहत नहीं रहा विषय कूड ची शेड दैट ही कूड राइट अ बुक ऑन ग्रामर कूड या तुम्हारा वपराव लग रहा है चेन्ज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म बैक्टिव च पैसिव फॉर्म मध्य रूपांतर कर सीज सिंगिंग सॉन्ग एक्टिव आई सा पैसिव करा सीज सिंगिंग सॉन्ग अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर अ सॉन्ग इज बीइंग बी का इज अ सिंगिंग मटले ना जेव आई एन जी व्ही फोर ये तो है बीइंग तो ये जे वक्य बीइंग नहीं का वक्य पैले कट करा इतने इज अ सिंगिंग है इज अपन का तुम्हें जेव पैसिव करता है एक्टिव ता पैसिव करता है तिथे का बदल हो तो मुद्दा महत्व है अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर इच या वाज होना है लक्षा गया बीइंग बीइंग तसच रह है ओके ऑब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट ये अपन बनवे है अपन महिला बाल विकास विभाग की मुख्य सीविके की बैच चलो तो है एक से दोन जाग तैयारी अपन कर सरल सेवी या दोन से छत्तीस जागा है तो सुधा फॉर्म भरता आला तो बेस्ट है हा नंबर ही शहव त्रहत्तर सत्तर ऐसी पंच तुम्हारा यह बैच लॉइन वहां चाहिए तो तुम्हें निश्चितपने जॉइन होता तंत्रिक स्पेशल बैच सुधा है मुख्य सेविका पर्यवेक्षिके अभ्यास कट्टा एप्लिकेशन वी बैच तुम्हारा भेटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य लिंक है आय लेट हर गो बय लेट हर गो सी लेट हर सेल्फ गो बर सेल्फ का सी वाज लेट गो सी इज लेट हर गो ही लेट हर गो बारा नंबर च प्रश्न है आता आय लेट हर हर है सी पास सुरुआत हो रही पैल ही वाला ऑप्शन कट करा हा जो है लास्ट ऐसी ही जिथे आला है कट करा सी लेट सी वाज सी इज बय लेट मटल आय लेट या जेव मटल ना तिथे सरल वाज ये सी वाज लेट गो बारा नंबर च उत्तर जे है अ पीरियड ऑफ टेन इयर्स इज कॉल्ड आता दहा वर्षा पीरियड लाइन का मराठी मध्य जो बगा दशक अन तो डिकाय डिकेड टेन्थ का दहा वर्षा तो कालावधि है डिकेड अंत द प्लेस वेर क्वाइन्स आर मेड ज्यादा क्वाइन बनता टांक सा खर मराठी शब्द है टांक सा आता इतने इंग्लिश मध्य जिसे टांक सा तो ये नहीं टीन ये नहीं टेन्थ ये नहीं मिंट जे है मिंट मे टांक सा ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड बगा जो आसा पदार्थ है जो दिसत नहीं कैन नॉट बी सीन इनविजिबल विजिबल वैल्युएबल इम्पॉर्टंट पंद्रह नंबर का प्रश्न है जो दिसत नहीं तेल का इनविजिबल अलग जो दिसत नहीं तेल चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फील इन द ब्लैंक अ पर्सन हू इज हंड्रेड और मोर इयर्स ओल्ड इज कॉल्ड शंबर पेक्षा जास्त वर्ष जगले पर्सन का सेंचुरीयन ऑक्टोजेनेरियन सेंटेनेरियन सेंचुरीयन बेलिंग मध्य पेला शेवर तो दोनों नहीं है ऑप्शन ऑक्टो ही नहीं है ऑक्टो ही आठ सापरल जो सेंटेनेरियन हा जो तीन नंबर च ऑप्शन है शंबर पेक्षा जास्त जगले व्यक्ति हा शब्द प्रयोग अपन वो वन हू लूज ऑन द अर्निंग्स ऑफ अदर जो दुसर ये जगत कमाई वगतो स्वतः का ही नहीं पैरालाइट पैराडाइज पैरासाइट पैरा सेल्फीज बतरा नंबर का प्रश्न तुम्हारे समोर है उत्तर तुम्हारा दयाच आम्मी जो दुसर कमाई वगतो है ज्यादा पैरासाइट मन आहोत चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव बह 
सायकोलॉजिस्ट हा शब्द आहे मानस शास्त्रज्ञ सायकोची स्पेलिंग कुठून सुरू होते आता बरेच जणांना सायकोलॉजीची स्पेलिंग सुद्धा लिहिताना आपला प्रॉब्लेम येतात सायकोलॉजीची पी एस वाय पासून सुरुवात होते पहिलं म्हणजे इथे ना वाचताना येस या आपण साय म्हणतोय साय सायकोलॉजी पण आधी स्पेलिंग मध्ये पी असतो तो सगळीकडेच दिलाय पीच्या नंतर यस हे नंतर वाय म्हणजे इथे ना बी आणि डी तर आधी इकड झाली इथे सायक्वा लॉ जिस्ट आता इथे फक्त जिस्ट मध्ये जी आय एस टी की जी आय एस टी अठरा नंबरचा प्रश्न आहे आणि हे सायकोलॉजिस्ट ये नंबर च ऑप्शन या ठिकाणी बरोबर येतो देर इज वर्ड स्पेल्ड इन फोर डिफरंट वेज आउट ऑफ देम ओनली वन इज करेक्ट विच इज विच वन इज करेक्ट बिलीव कसा लिहायचा बघा पहिलं बी ई एल आय व्ही बी आय बी बिलीवची सुरुवात बी ई पासून होते की बी आय पासून होते पहिला मुद्दा तो ये बी आय पासून होत नाही बी आय वाला कट करा मग बिलीव मध्ये बी ई एल आय व्ही आहे की एल आय ई व्ही आहे तर एल आय ई व्ही हा आहे बिलीव आयडेंटिफाय द ग्रुप ऑफ वर्ड स्पेल करेक्टली बघा करेक्ट स्पेलिंग असलेले डिग्रेशन इक्विली ब्रियम डिलेमा इक्वेव्हॅलेंट असे चार शब्द आहेत आणि तुम्हाला योग्य अर्थ शोधायचा आहे डायग्रेशन 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 असा तो उच्चार आहे बघा आता डायग्रेशन कसा लिहिणार तुम्ही डायग्रेशन मध्ये ना इथे डबल एस आला पाहिजे पहिल्यामध्ये सिंगल एस तो नाही चालणार डायग्रेशन आता पुढे तिन्ही मध्ये सेम दिसत आहेत ना डायग्रेशन इक्विलिब्रियम 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 आता इथे इक्विली जो आहे ना हा तो डबल नाही पाहिजे इथे इथे तो सिंगल पाहिजे ओके झाला आपलं उत्तर आलं डायग्रेशन तुम्ही असं लिहिणार डी आय जी आर ई डबल एस आय ओ एन डायग्रेशन म्हणजे काय विषयांतर करणे एखाद्या गोष्टीच पुढे इक्विलिब्रियम म्हणजे स्टॅबिलिटी म्हणतो आपण त्याला सातत्य स्थिरता डिलेमा डिलेमा म्हणजे एखाद्याची कोंडी करणे डिलेमा डी आय एल ई डबल एम ए आणि इक्वेवलेंट म्हणजे समतुल्य दोन्हींचा बरोबरीत सामना सुटणे इ क्यू यु ए आय व्ही ए एल एन टी विथ च उत्तर बी या ठिकाणी असलं पाहिजे आय डाय डॅश ही टू मंथ आय गो बघा आय ऍम मिटिंग मेट विल मेट हॅड मेट एकवीस नंबरचा प्रश्न आहे आय डाय डॅश आता इथे टू मंथ आय गो म्हटलेलं आहे म्हणजे भूतकाळातली गोष्ट आहे ॲम मिटिंग येतच नाही विल कसा येईल हॅड येईल का नाही सिम्पल पास्ट आय मेट हिम टू मंथ आय गो मी त्याला दोन महिन्यापूर्वी भेटलो होतो भेटलो म्हणावं लागेल सी हर एम बी बी एस एक्झाम इन टू थाउजंड थ्री सी डॅ डॅश आता इथे कोणतं घोब वापरायचं हॅड पास पास पासिंग पास आता इन टू थाउजंड थ्री म्हटलेला आहे सी पास पास झाली होती पास झाली पी ए डबल एस ई डी पास झाली म्हणावं लागेल फक्त सिंगल त्या ठिकाणी म्हणजे संयुक्त क्रियाबद्ध नाही चालणार चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फील इन द ब्लँक वी मस्ट वेट अंटील द इन व्हिजिलेटर आणि इथे इथे रिकमी जागा आहे डाय डाय द क्वेश्चन पेपर्स गिवन वुड गिव विल गिव गिव्ह वी मस्ट वेट अंटील द इन व्हिजिलेटर डाय डाय द क्वेश्चन पेपर गिव्हन वुड गिव वी मस्ट वाक्यरचना जो पूर्वार्ध आहे तो थोडासा लक्ष दिलं तर मग तुमचं चुकत नाही वी मस्ट वेट अंटील इथे जे अंटील आहे काही अंटील हे कोणत्या काळात वापरलं जातं माहित तुम्हाला हे प्रेझेंट सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये अंटील हा शब्द प्रयोग येतो आणि तो माहीत असेल तर मग तुमचं उत्तर येतं त्या अंटीलचा वापर माहीत असेल तर मग तुम्ही गिव जो वापरणार सिंपल प्रेझेंट टेन्स आय डाय डॅश दॅट यू हॅव अ न्यू कार बघा ज्यांना इंग्लिश कठीण वाटत असेल त्यांनी अभ्यास कट्टायपवर तुमचं मुख्य सेविकेच्या बॅच मध्ये जवळपास दोनशे लेक्चर्स आपण इंग्लिशवर टाकलेले आहेत ते कंटेंट मधले लेक्चर्स डेली दोन तीन दोन तीन लेक्चर तुम्ही बघत गेलात तर तुमचं इंग्लिश पक्क होईल यात काही शंका नाहीये ते झालेले पेपर सुद्धा आपण वेगवेगळ्या परीक्षांचे टी सी एस आय बी बी चे घेतलेले आहेत ते सुद्धा तुम्ही बघा आय डाय डॅश दॅट यू हॅव अ न्यू कार आय हॅव हिअर आय ॲम हिअरिंग 
हियर वाज हियरिंग आय डॅड दॅट यू हॅव अ न्यू कार आय हियर दॅट यू हॅव अ न्यू कार विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज आर ग्रॅमेटिकली करेक्ट बघा सी लिव्ज फॉर लंडन दिज इव्हनिंग ही इज हॅव्हिंग मेनी फ्रेंड्स आय एम वॉन्टिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर द रेन हॅज बीन रेनिंग व्हेरी हार्ड बघा या ठिकाणी तीन सेंटेन्स ही ग्रॅमेटिकली इनकरेक्ट आहे सी लिव्ज फॉर लंडन दिज इव्हनिंग सी लिव्ज बघा आता इथे खरं म्हणजे आपल्याला दिसतो इथे सिंपल प्रेझेंट पण तसा नाही येतो सिंपल फ्युचर कडे जाणार आहे तो ही इज हॅव्हिंग मेनी फ्रेंड्स इथे हॅव्हिंग नाही येत ही हॅव मेनी फ्रेंड्स आय एम वॉन्टिंग ग्लास ऑफ वॉर आय वॉन्ट पाहिजे वॉन्टला वॉन्टिंग कधीच त्याला व्हीपोर मध्ये येत नाही द रेन हॅज बीन रेनिंग व्हेरी हार्ड इथे हार्ड आहे ना ऑलरेडी ऍड वर्ब ती व्हेरीची गरज नाही आहे हार्ड म्हणजे हार्ड या ठिकाणी फक्त एक नंबरचं विधान जे आहे ती बरोबर आहे इतर विधानं चूक आहेत ग्रॅमेटिकल लिक इनकरेक्ट सेंटेन्स तुम्हाला विचारले जातील लक्षात ठेवा महिला आणि बालविकास विभागाची मुख्य सेविकेची अर्थात अंगणवाडी पर्यवेक्षिकेची स्पेशल बॅच चालू आहे अभ्यास कट्टा ऍपवर जाऊन तुम्हाला ती जॉईन करता येईल त्यानंतर फक्त तांत्रिकची बॅच पाहिजे असेल तीही चालू आहे आणि एक खुश खबर तुमच्यासाठी आहे ऑप फिफ्टी नावाचा कुपन कोड तुम्ही त्या ठिकाणी अप्लाय करून घेऊ शकता लिहून घ्या ज्यांना ऍडमिशन घ्यायचे आहे ऑप पन्नास तुम्ही जेव्हा बाय नाव म्हणाल ना तेव्हा अप्लाय कुपन म्हणून येईल ते सलग ऑप फिफ्टी टाका पन्नास रुपये तुमची कमी होणार आहे कोणती बॅच घ्या दोन्ही पैकी बघा शहाण्णव त्र्याहत्तर सत्तर ऐंशी पंच्याऐंशी हा नंबर आहे तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून अतिरिक्त माहिती घेऊ शकतात थांबतो या ठिकाणी धन्यवाद